ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ അമ്മയുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെന്നൈയിലാണ് നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ ഒരു ആവശ്യത്തിനാണ് വന്നത് പക്ഷേ ആവശ്യം നടന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ വ്ളോഗ്സിലെയും ഉള്ള പോലെ ഇപ്പോൾ അത്ര ഹാപ്പി അല്ല ഞാൻ ഉള്ളിൻ്റെ ഞാൻ കരയുമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നത് എൻ്റെ ലേസർ സർജറി ചെയ്യാനാണ് കണ്ണില് ലേസർ സർജറി സ്മൈൽ സർജറി അപ്പോൾ അത് അതിന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജീസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ചെറിയ ടെസ്റ്റ് നടത്തി എൻ്റെ കോർണിയ തിക്നെസ് റെറ്റിനയുടെ ഓവറോൾ ഹെൽത്ത് ഇതൊക്കെ നോക്കി എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്നാലും ബോർഡർ ലൈൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നീ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഉറപ്പില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് എന്നാലും മേ ബി പറ്റുമായിരിക്കും ചെന്നൈയിൽ അങ്ങ് പൊക്കിയോ എന്തായാലും അവിടെ ഒരു ഫൈനൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്യൂ എലിജിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പൊതുവേ എന്നെ ഒരു കുറച്ച് അൺലക്കി പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം ലക്ക് ബേസ് ചെയ്തുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കൊന്നും എനിക്ക് ഒരു പ്രിഫറൻസ് സാധാരണ കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു തൊണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഐസ് ലൈക്കില്ല എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് അഗർവാൾ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് പോയത് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം മേ ബി ഒരിക്കലും പറ്റില്ല എന്നല്ല ബട്ട് കറൻറ്റ്ലി പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ജീവ വ്ളോഗിൽ ഇപ്പോൾ അത് അത്രയും പറഞ്ഞ് ബോർ അടുപ്പിക്കണ്ടല്ലേ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ അതിൻ്റെ വ്ളോഗ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റക്കായി കാരണം എനിക്ക് ചെയ്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് മിക്കവാറും എനിക്ക് സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിയാൻ ഒന്നുകൂടെ ചെന്നൈ വരണം അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി പോലെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനത് ഫുള്ള് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ആരും കാണത്തില്ലല്ലോ അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിങ് വ്ളോഗായിരിക്കും കാരണം ഞാനൊരു ചെറിയ കുട്ടിയിൽ നിന്നൊരു വലിയ കുട്ടി ആവുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അമ്മയ്ക്ക് കോൾ വന്നു ഓ എത്തിയോ ടു സീറോ നയൻ ആ എന്തായാലും ഈ വ്ളോഗ് ഒരു ഹാപ്പി വ്ളോഗ് ആവട്ടെ എന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു എന്തായാലും ഞാൻ ചെന്നൈ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നടന്ന കാര്യമോ നടന്നില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല കാര്യം നടക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ടെൻ ഡേയ്സ് അപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബർത്ത്ഡേക്ക് സ്വയം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി വാങ്ങാം അമ്മയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ ഒരു എന്റെ സങ്കടം മാറ്റാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ണാടി വെച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ഫീനിക്സ് മാളില് പോവാണ് എനിക്കിങ്ങനെ മൈൻഡിൽ ഒന്നും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് വാങ്ങണം എന്നൊന്നും സാറ എന്ന അച്ഛനും ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ അവിടെ എവിടെ എനിക്ക് കയറി ഇത്തവണത്തെ ബർത്ത് ഡേ എനിക്കിങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കണോ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സമാധാനത്തോടെ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയും കറിഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ എന്തായിരിക്കും ബർത്ത്ഡേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിവേസ് മോളെത്തിയിട്ട് ബാക്കിയെടുക്കാം സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു മണിയായപ്പോൾ നല്ല വിശക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അമ്മു സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കടയിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് കോപ്പർ ചിമ്മി ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുമ്മയാണ് ഹീറ്റ് ലെസ്സി ഞാൻ ലൈൻസോടെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മൾ മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു തന്തൂർ ചിക്കൻ ടിക്കയാണ് പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞു ഒരു ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചാൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അറിയില്ല അതെ അതെ എന്നെ കണ്ടാ പറയില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയും കഴിക്കുന്നത് ബിരിയാണി വന്നു ഭയങ്കര വിശപ്പുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ സുലുവാൻസിന്റെ വീട്ടിലെ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു കഴിച്ചത് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒരു ബിരിയാണി പോരാ പിന്നെ ഇത് മറ്റേ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് ബിരിയാണിയാ വിച്ച് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി ഭയങ്കര മഞ്ഞ കളർ എനിക്ക് അതിനെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് നമ്മുടെ കേരളയിലെ ബിരിയാണിയാണ് ഇഷ്ടം വൈറ്റ്
ജിമ്മിൽ ഇടാൻ എടുക്കുന്നത് ആ ടൈപ്പ് എനിക്ക് ഇടാൻ എടുക്കുന്നത് സാറിന് ഇറങ്ങി അടുത്ത എച്ച് എം എൽ പോയി അപ്പൊ സാറയില് അങ്ങനെ ബർത്ത് ഡേ ഡ്രസ്സ് ആയിട്ടൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല അല്ലാതെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ വാങ്ങിച്ചു ക്യാഷ്ലി ബർത്ത് ഡേക്ക് എന്താണ് ഇടേണ്ടതെന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വാങ്ങാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് എച്ച് എം എൽ കയറി നോക്കാം അത് ഞാൻ കുറച്ച് ജിം വേർ നോക്കാം വിചാരിച്ചു മോളിലൊക്കെ പോയിട്ട് എനിക്ക് നമ്മളൊരു ബർത്ത് ഡേ ഡ്രസ്സ് പോലെ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ചുരിദാർ പോലെ വാങ്ങാം ഇവിടെ കുറെ ചുരിദാർ സാരി ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ചെന്നൈ വന്നപ്പോൾ വന്നൊരു കടയാണ് നാലഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് കയറി ജസ്റ്റ് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ആദ്യം കോസ്കി എന്ന കടയിലാണ് വന്നത് പോയ മിക്ക ഹോട്ടൽസിലും ബാക്കിൽ മ്യൂസിക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് എന്താ പറഞ്ഞ ഹോട്ടല് കടയില് മ്യൂസിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹൈ വോള്യൂം കോപ്പി റേറ്റ് പ്രശ്നം വരും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു സാരി എടുത്തത് സാരി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഉള്ള മിക്ക കടകളിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി അലൗഡ് അല്ല ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ബർത്ത് ഡേ എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ട് സെൽവാൻ എടുത്തു ഞാൻ മനസ്സ് ഇതാണോ തോന്നുന്നത് പിന്നെ എടുക്കാം പിന്നെ വളരെ ഒരു അലൗഡ് അല്ല ആദ്യത്തെ ജ്വല്ലറി കടയിൽ പോയി ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ധൃതിയാണ് തിരിച്ചു പോണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓട്ടത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല അപ്പൊ അതിന് തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇവരുടെ വേറൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഇതാണോ അമ്മ ആ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അന്ന് പോയത് അവിടെയും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഹലോ അപ്പൊ ഇന്നലെ പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ തിരിച്ചു റൂം എത്തി അവിടെ കാണാമെന്ന് നോക്കുന്ന സുലു ആൻറ്റി വന്നു ഞാൻ അങ്ങ് ബിസി ആയിട്ട് അപ്പം ബർത്ത് ഡേ ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോയത് മെയിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്മലോ അല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് എനിക്ക് വാങ്ങിത്തരണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സെൽവാർ മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തു എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് എടുത്തു പിന്നെ ഹൻസൂന് മൂസിക്കും ഒക്കെ ഒരെണ്ണം ആയിട്ട് വെച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ സെൽവാർ മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ വീടെത്തി അൺപാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ജ്വല്ലറി നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നീ പോട്ട് വേണ്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വാങ്ങാം അതിന് ഉടനെ ഏതെങ്കിലും ദിവസം പോകും അപ്പൊ അന്ന് പോകുന്ന ദിവസം ഞാൻ ബാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലാണ് അമ്മയും അമ്മ അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മള് ട്രിവാനത്തേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ ബൈ ഹായ് അപ്പൊ വീടെത്തി ഞാൻ അൺപാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഡ്രസ്സ് കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് മൂന്നും ആണ് സൽവാർ മറ്റേ ഡ്രസ്സും ഉണ്ട് ആദ്യം ഇത് കാണിക്കല്ലേ സോ ഇത് നമ്മള് കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയെന്ന് വാങ്ങിച്ചേ കെ എ വൈ എന്ത് മെറ്റീരിയലാണ് ഷിഫോൺ പോലെ ഞാൻ എടുത്തൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇസ് വൺ സൽവാർ മെറ്റീരിയലാണ് റെഡിമെയ്ഡ് അല്ല അടുത്തത് മോക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് രണ്ടെണ്ണം മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പേരുണ്ടല്ലോ അമ്മ ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഓർഗാൻസ ഓർഗൻസയുടെ അതെന്താണ് ബോട്ടം ഷോൾ ടോപ്പ് ഇതായിരിക്കും ഞാൻ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ബർത്ത് ഡേക്ക് ഇടുന്നത് 
പിന്നെ ഒരെണ്ണം അതേ കളറ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കളറ് തന്നെയാണ് അതും ഓർഗാൻസ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇത് ഈ കാണുന്നത് ടോപ്പാണ് ദിസ് ഇസ് ദ ഷോൾ ഷോൾ ഇസ് ക്വൈറ്റ് നൈസ് ബോട്ടം ബോട്ടം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്ലീൻ വൈറ്റ് ഇതും മോക്ഷ എന്ന് തന്നെയാണ് മോക്ഷ പിന്നെ സാറയിൽ നിന്നും എച്ച് എൻ എം എന്നും കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ കാജ്വൽ ടോപ്സ് ജിമ്മിലിടാൻ അല്ലാതെയൊക്കെ ഇതൊരു വിൻറ്റർ ടോപ്പ് ദിസ് ഇസ് കാർഗോ ജീൻസ് ഇത് എച്ച് എൻ എമ്മിലൊരു കാജ്വൽ ടോപ്പ് രണ്ട് ജിം വെയർ ഒന്ന് ഈശിയിടും ഒന്ന് ഈശിയിടും ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് മൈ ചെന്നൈ ഷോപ്പിംഗ് ബർത്ത്ഡേ ഞാൻ പറയാം ഹായ് സോ ട്രിവാൻഡ്ര ബർത്ത്ഡേ എട്ട് മൂന്നാല് ദിവസമായി നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ ഷോപ്പിംഗ് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡയമണ്ട് ഷോപ്പിൽ പോവും നോക്കും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കിട്ടിയാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജ്വല്ലറി ഷോപ്പിൽ പോവും അങ്ങനെ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവും അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് സമയം ഐ മീൻ ഒരേ സമയം രണ്ട് വ്ളോഗായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ ഡിസയറിൽ പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആദ്യം നമ്മൾ സണ്ണി ഡയമണ്ട്സിൽ പോയിട്ട് ഡിസയറിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം നമ്മൾ ഓൺ ദ വേ ആണ് സണ്ണി ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ വഴിയായിരിക്കും പോകുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസയറിൽ പോകും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെന്നൈയിലും ഇവിടെയും എല്ലാ കടകളിലും ഷൂട്ടിംഗ് വീഡിയോഗ്രാഫി ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കയറുന്നുണ്ട് അകത്ത് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല റിങ്സ് എനിക്കിങ്ങനെ സഫയർ സ്റ്റോൺ വരുന്ന റിങ്സ് പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് കുട്ടികൾക്ക് കൊള്ളാം നമ്മൾ റേറ്റൊക്കെ ചോദിച്ച് ഡിസൈനൊക്കെ നോക്കി വെച്ചു ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല കാരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ എക്സാക്ട് പാറ്റേൺ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അത് പണിപ്പിക്കുമായിരിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് നോക്കി ഇറങ്ങിയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഡിസയറിൽ പോകും എല്ലാവരും മുന്നേ ഒന്ന് നർമ്മതയിൽ പോകാനുണ്ട് അങ്ങനെ വീടെത്തി സു ഡിസയറിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ട് സാധനങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തു ഒരു ഡയമണ്ട് ഇയറിങ്ങും ഒരു സഫയർ വിത്ത് ഡയമണ്ട് റിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര കുറേ നാളെ ഇട്ടേണ്ട ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ സഫയർ വെച്ച് റിങ് അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ച ഫോട്ടോസിൽ ഞാൻ കാണിച്ച ഫോട്ടോസിൽ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് ഒരു ഞാൻ കാണിച്ചത് പേർ ഷേപ്പ് പോലെ കുറച്ച് ഇറെഗുലർ ആയിട്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യത്തില്ല അത് ബോംബെയിലെ കൊടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്താൽ തന്നെ കുറെ നാളും എടുക്കുമ്പോൾ അത് എത്ര ഫിനിഷ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടാ അത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോർമൽ നോർമൽ പാറ്റേൺ തന്നെ ഇതൊക്കെ ബ്ലർ ആണല്ലേ എന്നെ നോർമൽ റിങ് പാറ്റേൺ റൗണ്ട് ഡയമണ്ട്സ് തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് കിട്ടത്തില്ല ബിക്കോസ് എൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ആയി ബർത്ത്ഡേ അപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ടേ എനിക്ക് എന്തായാലും ഈ വ്ളോഗ് ഇടാൻ പറ്റും കാരണം ബർത്ത്ഡേ ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്ത് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് കാണിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ആ സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് വാങ്ങുന്നത് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളു ആ കമ്മലല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് എല്ലോ ഗോൾഡ് നമുക്ക് റോസ് ഗോൾഡ് വേണമായിരുന്നു അത് വരാൻ കുറച്ച് അപ്പൊ അതെന്തായാലും ഒരു വൺ വീക്കും കൂടെ എടുക്കും ദിവ്യ മാം ദിവ്യ കൃഷ്ണൻ അപ്പൊ എന്റെ ഓർഡറൊക്കെ കൊടുത്തു ഐ മീൻ കൊടുത്തു അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വീട് ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്തേക്കും പിന്നെ സെൽവാർ മെറ്റീരിയല് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തെ കിട്ടും അപ്പൊ അതും ഞാൻ പോയി ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടൊക്കെ ഈ വ്ളോഗ് എൻഡ് ചെയ്യാം ബൈ ഗിഫ്റ്റ് അങ്ങ് തന്നെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മുതൽ പണ്ട് പറ്റി റിയാലിറ്റി ഷോസ് ഒക്കെ ജയിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഇത് വരത്തില്ലേ
വല്ലാത്തൊരു മുറ്റ വ്യത്യാസം ആയിപ്പോയി അറിയില്ല ഓർമ്മയില്ല നാളെ ഇടുന്ന ബർത്ത്ഡേ ഡ്രസ്സിന്റെ കൂടെ ഈ കമ്പനി ചെറിയൊരു ഹാങ്ങിങ്ങും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടുത്തെ ശാന്തിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ബുട്ടീക്കില് ദിസ് വർക്ക് അവർ നല്ല ജോബാണ് ചെയ്തത് ദിസ് കട്ടിങ് ആൻഡ് എവ്രി തിങ് കീം ഔട്ട് റിയോലി വെൽ അതല്ലാതെ സെൽവാർ ഇസ് എൻ ഓർഗാനിസം മെറ്റീരിയൽ ഓർഗാനിസ വിച്ച് ഐ ബോക്ക് ഫ്രം മോക്ഷ ചെന്നൈ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതാണ് അമ്മ തന്ന കമ്മൽ ഇന്നലെ അമ്മൂൻ ഇതേ സെയിം ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ കമ്മൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അമ്മൂന്റെ കമ്മലിലെ മുദ്ര വേറെ അല്ല ക്ലോസ് അപ്പൊ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഈ കുഞ്ഞു പൂക്കൾ അമ്മൂന്റെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഓരോ പെറ്റൽസിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ റിങ് ഇച്ചിരി കൂടെ അമ്മൂനക്കാട് സ്മോളർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ എന്റെ ചെവി അമ്മൂനക്കാട്ടിലും കുഞ്ഞാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് ചെറുതായാലും എനിക്ക് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ കോല അങ്ങനത്തെ ആലോചിക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്ന് പൊട്ടി മുളച്ച് വന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് അയ്യോ ഞാൻ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡ്രസ്സ് കാണിച്ചില്ലല്ലോ ബർത്ത്ഡേ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ രണ്ട് ഡ്രസ്സ് കൊടുത്തല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് ഞാൻ ബർത്ത്ഡേ കിട്ടു അല്ലാതെ വേറെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഇട്ട് കാണിക്കാൻ വയ്യ കാരണം ഇട്ട അതിന്റെ ആ ഷൂ പോകും പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇടുമ്പോ അത് ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെച്ചു ഇന്ന് ഇപ്പൊ എന്തായാലും അത്ര ഒരുങ്ങിയല്ലോ നിൽക്കുന്നത് എന്നാലും ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഡ്രസ്സും കൂടെ കാണിക്കാം ഈ സൈഡ് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഷൂട്ടിന്റെ പൂവിന്റെ ഒരു ഇത് കാണാൻ പറ്റും യൂട്യൂബ് ഷോർട്സ് ആയിരുന്നു ചെറിയ ഏരിയ മാത്രം പോയി അപ്പൊ അടുത്ത ഡ്രസ്സിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ അന്ന് കാണിച്ചല്ലേ നല്ല പോലെ സ്റ്റിച്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് ബർത്ത്ഡേ കിട്ട ഡ്രസ്സിന്റെ സെയിം മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ഓർഗൻസ് സ്ലീവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബലൂൺ സ്ലീവ് പോലെ കൈൻ്റെ അറ്റത്തൊരു വർക്ക് ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് കയ്യിലതിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇതിടണോ അതിടണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു പിന്നെ അത് അങ്ങ് ഇടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇത് നല്ല രസമാണ് ബട്ട് ഐ ഫെൽറ്റ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡേ മൂഡാണ് ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇടാം പാൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഷോൾ നല്ല ഭംഗിയാ ഇതാണ് മറ്റതിൻ്റെ കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ വില കൂടുതൽ നൈസ് ആണ് ഇനി എൻ്റെ ഒരു നല്ല ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റത് ഇടുന്നതായി അപ്പൊ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ കിട്ട ഡ്രസ്സും ഞാൻ ആക്ച്വലി ബർത്ത്ഡേ ഡേ ഇടയിലുള്ള ബ്ലോഗിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഷോർട്സ് ഇട്ടു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനായിട്ട് അതും ഇതും ഒരേ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശാന്തിനി നല്ല പോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി ഒരു ഗിഫ്റ്റും കൂടെ കിട്ടാനുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ബൈ അമു എനിക്ക് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ആഗ്രഹം വന്നത് സഫായർ റിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ഓൾറെഡി അപ്പൊ അത് മറ്റന്നാൾ അത് റെഡി ആവും വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് നവംബർ സിക്സ് അപ്പൊ അത് കൂടെ കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ബ്ലോഗ് ഇടാൻ പറ്റും അത് കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഏറ്റവും എക്സൈറ്റഡ് അതും കൂടെ കിട്ടിയിട്ട് ആ വിറ്റും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ സഫായർ മോതിരം വാങ്ങാൻ നമ്മൾ ഡിസൈൻ എത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ എത്തിയത് 
I'm excited. I'm going to collect it. Come. I'm going to check out the value that I have. Okay. അമ്മുമ്മേന്റെ നാണം തോന്നുന്നു ഈ വലിയ മോതിരങ്ങളൊക്കെ ഇടാനുള്ള ഒരു കൊതി വരുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലേ അതൊക്കെ വലിയ കല്ലൊക്കെയാണ് ചെറിയ കല്ലൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് കൈ ഒന്ന് കാണിച്ച് അപ്പൂപ്പന് സ്വർണ്ണം ഇഷ്ടമല്ലേ സോ ദാറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേ അന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത് സോ അതാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാൻ ലേറ്റ് ആണത് അപ്പം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ഓൾ സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു ഓൾ ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ്